السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامک آڈیو بک پریبشت آڈیو لیکچر سیریز رامادن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلاف در پتھے آتو شدی اور پروڈکٹیویٹی آج کے ہم شروع کرتے جاتی یہ سیریز تر آتھارو تم پرو آج کے پرو ہم آلوچنا کرب رامادن نبجی صلی اللہ علیہ وسلم رات جاپن تاہل چلن ہم شروع کری آج کے پرو رامادن نبجی صلی اللہ علیہ وسلم رات سلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی در کے رامادان ماشے رات نامز اتساہ دیتے ہیں چاہے سے پرتھم رات نامز ہوک اتوا شیش رات اسلام پانچ ٹی ستمبر ایک ٹی ہلو سالاد با نامز اور ایک ٹی ہلو ساؤم با روجا تائی روجا سنگے نامز سمپرک سو گبھیر پریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کر نشچے اللہ تعالی تمہارے پرتی روجا فرج کر نامز کے سنت کر অতএব যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সাওয়াবের আশায় রামাদানের দিনে রোজা পালন করবে ও রাতে তারাবিহীন নামাজ আদায় করবে সে গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হবে যেমন নবজাতক মাতৃ গর্ভ থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় সোনানো নাসাই প্রথম খণ্ড দুইশো উনচল্লিশ ইফা ইফা দ্বারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোঝানো হয়েছে আব্বু হুরাইরা দিয়াল্লাহান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাদান মাসে রাতের সালাতের জন্য উৎসাহ দিতেন तब से आदायर बेपारे आवश्यक भाव आदेश करतें जे व्यक्ति ईमान और प्रतिदान प्रत्याशा रामदान रात सालाद आदाय कर आल्लाह तला पेचने समस्त गुणा माफ कर देवें शाही मुस्लिम हादिस सातश ऊन षाट नबी सल्लाह अलिहसल्लम साधारण पुरो बचर तहजुतर प्रति उत्साह दित कितु जख रामदान आगमन करत तक तारिहर नाम बेपारे सहबी के अधिक परमाणे उत्साह प्रदान करतें पशापाशी तक तारिहर नाम फजिलत सम्पर्के बत আমর বিন ওমর বিন মাররাতা আল জুহানি রাদিয়াল্লাহান থেকে সাহি সনদে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন কোজা আ গোত্রের এক লোক রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের কাছে এসে বলল ইয়া রসুল্লাহ আমি যদি সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো মা আবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহ রাসুল এরপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি রামাদান মাসের রোজা রাখি রামাদানের তারাবিহার আদায় করি এবং জাকাত প্রদান করি তাহলে আমার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি হবে নবীজি সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি এর উপর মৃত্যুবরণ করবে সে সিদ্দিকিন ও সুহাদার অন্তর্ভুক্ত হবে আত্মা গ্রীব ও আত্মার হিব হাদিস সাতশো উনপঞ্চাশ পূর্ববর্তী সময়ে সাহাবিগণ তারা বিহেন নামাজের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন বিশেষ করে ওমর রাদিয়াল্লাহান হয়ের উৎসাহ দান অধিক বেশি বর্ণিত হয়েছে প্রখ্যাত তাবি মাশরুক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রামাদান মাস এলে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহানহ খোতবা দিতেন এবং আল্লাহ তালার প্রশংসা সে বলতেন নিশ্চয় এ মাসের রোজাকে আল্লাহ তালা আপনাদের উপর ফরজ করেছেন কিন্তু তারা বিহেন নামাজকে ফরজ করেননি তবে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সুন্নত করেছেন তা যারা পারবেন তারা তারা বিহেন নামাজ আদায় করবেন কারণ আল্লাহ তালার ভাষায় তা সর্বোত্তম নফলের অন্তর্ভুক্ত যারা পারবেন না তারা বিছানায় ঘুমিয়ে থাকবেন এরপর তিনি বলেন মানুষ যেন এমন কিছু বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালাকে ভয় করে অমুক রোজা রাখলে আমিও রাখব অমুক তারাবি পড়লে আমিও পড়ব আর যে রোজা রাখবে ও তারাবিহ পড়বে সে যেন তার ইবাদতকে আল্লাহর জন্য এক অনিষ্ট করে নেই সবশেষে তিনি বলেন আল্লাহর ঘরে হৈ হল্লোর কমিয়ে দাও যে জানবে অমুক নামাজে আছে সে যেন তার নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে কেয়ামু রামাদান মোহাম্মদ বিন নাসর আল মারুজি রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের তারাবিহের সালাত রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তারাবিহ ও তাহাজ্যুতের নামাজ জামাতের সাথে পড়ার জন্য উৎসাহ দিতেন বিশেষ করে তারাবিহের নামাজের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে আম্মাজান আয়সা রাদিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রামাদান মাসের রাতে লোকেরা মসজিদের নবীতে পৃথক পৃথক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন লোকেদের সাথে কোর আনের কিছু অংশ থাকত কারো পেছনে পাঁচজন কারো পেছনে ছয়জন অথবা কম বসি লোক নামাজ পড়ত লোকেরা তাদের ইমামের পেছনে একটি দা করে নামাজ পড়ত একদিন রামাদানের রাতের বেলায় রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করলেন আমি যেন তার কামরার দরজায় একটি চাটাই রেখে দিই আমি তাই করলাম তখন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ঈশার নামাজ শেষে চাটা এগিয়ে দাঁড়ালেন এরপর সাহাবিদের নিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামাজ আদায় করলেন অনন্তর রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম থেকে পৃথক হয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন তবে চাটাইটিকে সেই অবস্থাতেই রেখে দিলেন যখন সকাল হলো তখন যারা গত রাতে মসজিদে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে নামাজে উপস্থিত ছিলেন তারা নবজির ইমামতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন এই জন্যে সেই দিন অনেক লোক জমা হলো সন্ধ্যাবেলা মসজিদ লোকে লুকারণ্য হলো তাই দ্বিতীয় দিনেও রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ঈশার সালাতের সালাম শেষ করে সাহাবিদেরকে নিয়ে জামাত আদায় করলেন 
সকাল হতে না হতেই আবার তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল এই জন্য তৃতীয় রাতেও মসজিদ এতটাই ভরে গেল যে মুসলিম মুসল্লি উপচে পড়ল নবীজি তৃতীয় রাতেও তাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন চতুর্থ দিনে মসজিদে তিল পরিমাণ জায়গা বাকি রইল না রাসুল সাল্লাহ আসাল্লাম সবাইকে নিয়ে ঈশার সালাত আদায় করলেন নামাজ শেষে হজুরায় প্রবেশ করলেন লোকেরা ধীরস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন কখন রাসুল সাল্লাহ আসাল্লাম এসে নামাজ পড়াবেন এমনই সময় নবীজি আমাকে বললেন আয়সা লোকেদের অবস্থা কি আমি বললাম ইয়া রাসুল আল্লাহ যারা আপনার পেছনে নামাজ পড়েছে তাদের কাছ থেকে লোকেরা গত রাতে আপনার নামাজ পড়ানোর কথা শুনেছে এই জন্য তারা এই ভেবে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে আপনি তাদের সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়বেন জবাব শুনে তিনি আমাকে বললেন চাটায় গুটিয়ে নিয়ে এসো আমি তাই করলাম রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে রাত্রিযাপন করতে লাগলেন লোকেরা তখনও তাদের অবস্থায় স্থির হয়ে বসে রইলেন এক সময় বেশ কয়েকজন নবীজির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে বললেন সালাত নবীজি তখন বের হলেন না যখন ফজরের ওয়াক্ত হচ্ছিল তখন বের হলেন ফজরের নামাজ হল এরপর নবীজি লোকেদের মুখোমুখি হয়ে কালিমায় শাহাদত পাঠ করলেন অনন্তর বললেন পর কথা হল লোক সকল ওয়াল্লাহি অবশেষে রাতটি আমি সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে কাটালাম আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন নয় কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমি নিয়মিত এখানে রাতের নামাজ তথা তারাবিহের নামাজ আদায় করলে তা তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাবে আর তোমরা তা আদায়ে অক্ষম হবে সুতরাং তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো আমল করো কারণ আল্লাহ তালা প্রতিদান দিতে বিরক্ত হন না বরং তোমরাই ইবাদত করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে অন্য রেওয়াইতে এসেছে এরপর রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান তারপর বিষয়টি এভাবেই থাকে অর্থাৎ জামাতের সাথে তারাবিহের নামাজ আদায় হতে থাকে এক পর্যায়ে ওমরের খিলাফাত চলে আসে সাহিউল বুখারি সাহিউল মুসলিম সোনানা আবিদাউদ সোনান নাসাই এবং এবং ইবনু হাম্বল ইত্যাদিতে এই হাদিসটি রয়েছে নুমান ইবনু বাসির রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাতের প্রথমাংশে নবেজিহের সাথে তারাবিহের নামাজে দাঁড়ালাম তখন রামাদানের তেইশতম দিন চলছিল এরপর আমরা পঁচিশতম রামাদানের রাতে নবেজির সাথে তারাবিহের নামাজে দাঁড়ালাম এক পর্যায়ে অর্ধরাত চলে গেল এরপর তিনি সাতাশতম রামাদানের রাতে আমাদেরকে নিয়ে তারাবিহের নামাজে দাঁড়ালেন সেদিন নামাজ এত দীর্ঘ ছিল যে আমরা মনে করলাম সাহারি খাওয়ার সময় পাব না মুসান্নাফ দ্বিতীয় খণ্ড নব্বই পৃষ্ঠা সালাতুল তারাবি দশ নম্বর পৃষ্ঠা আনাজ বিন মালেক রাদে আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম রামাদান মাসে তারাবিহের নামাজ পড়াতেন একদিন আমি মসজিদ নবীর পথে চললাম মসজিদে পৌঁছে নবীজির এক পাশে দাঁড়ালাম ইতিমধ্যে অন্য এক লোক এলো সেও দাঁড়িয়ে গেল এক পর্যায়ে আমরা প্রায় দশ জন হলাম নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন আমরা তার পেছনে দাঁড়িয়েছি তখন তিনি নামাজকে সংক্ষেপ করতে শুরু করলেন তারপর এমনভাবে নামাজ আদায় করলেন যা সাধারণত আমাদের সাথে করেন না সকাল হতে না হতেই জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি আমাদেরকে গত রাতে শিখাচ্ছিলেন নবেজে বললেন আমি যা করেছি তাই আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো চার হাদিসগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে তারাবিহের সালাত জামাতের সাথে পড়াই শরিয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সুন্নত আর তারাবিহের নামাজ পড়া নির্দিষ্ট একটি সুন্নত এবং জামাতের সাথে পড়া আর একটি সুন্নত তবে নবেজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম কখনো কখনো জামাতের সাথে তারাবিহের নামাজ আদায় ছেড়ে দিতেন আবার কখনো পড়তেন এর কারণ হল নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আশঙ্কা করেছিলেন যে তারাবি নামাজ কেনা আবার অন্যান্য নামাজের মতো ফরজ করে দেয়া হয় যা এই ওমাতের জন্য কষ্টসাধ্য হবে এই আশঙ্কায় তিনি প্রতিদিন পড়েননি যা তিনি নিজেই স্পষ্ট করেছেন কিন্তু যখন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন তখন এই শঙ্কা চলে গেল কারণ দিনকে আল্লাহ তালা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন নতুন কোনো বিধান সাব্যস্ত করার সুযোগ ছিল না এই জন্য ওমর রাজি আল্লাহ আনহ তারাবিহের নামাজ দৈনিক জামাতের সাথে পড়ার হুকুম করলেন হিজরি চোদ্দ সনের রামাদানের কোনো এক রাতে ওমর রাজি আল্লাহ আনহ মসজিদে তাশরিফ নিয়ে লেখলেন মসজিদে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামাত হচ্ছে কেউ একা একা নামাজ পড়ছে কেউ এক ইমামের পেছনে দশ জন পাঁচজন বা এর কম বেশি লোক নামাজ পড়ছে এক জামাত এখানে অন্য জামাত ওখানে অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাই তিনি বললেন সকল নামাজিকে এক ইমামের পেছনে একত্র করে দেওয়া উত্তম হবে এরপর তিনি এই আদেশ জারি করলেন এবং ওবাইব ইবন কাব রাদি আল্লাহ আনহুকে ইমাম বানিয়ে দেন সাহিউল বুখারি হাদিস দু হাজার দশ সুতরাং এই হাদিস থেকে জানা গেল ফারুখে একেবারের জামানা থেকে তারাবিহের নামাজ দৈনিক জামাতের সাথে পড়া সুন্নত শুরু হয় সে হিসেবে তারাবিহ পড়া নবীজির সুন্নত জামাতের সাথে পড়াও নবীজির সুন্নত 
তবে দৈনিক জামাতের সাথে পড়া ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ আনহের সুন্নত এটাই সকল যুগের সকল ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সালাতুল তারাবি পৃষ্ঠা চোদ্দ তাবে ইন্দের যুগেও তারাবিহের সালাত জামাতের সাথে পড়া হতো কেউ অবহেলা করলে তাকে জামাতের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হতো যেমন জাদান মাসিরা আবুল বুখতারি এবং আলী রাদি আল্লাহ আনহের সাথীরা রামাদান মাসে বাড়িতে একাকি তারাবিহের নামাজ পড়ার তুলনায় মসজিদে ইমামের পেছনে পড়াকে প্রাধান্য দিতেন লোকেদেরকেও তাই করতে বলতেন এই আসারটি ইমাম মারুজি তার কিয়ামে রামাদানে উল্লেখ করেছেন ইমাম তিরমিজি বলেন ইবনুল মুবারক আহমদ ও ইসহাক রামাদান মাসে ইমামের পেছনে তারাবিহের নামাজ পড়তেন আল মুগনি প্রথম খণ্ড চারশো সাতান্ন পৃষ্ঠা এই জন্য জামাতের সাথে মসজিদে তারাবিহের নামাজ পড়াই উত্তম এটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ এবং জমহুর সাহাবি রাজি আল্লাহ আনহুমা ও আজমাইনগণের সর্বসম্মত মত এই মতটি গ্রহণ করেছেন ইবনু সিরিন আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক হানাফি ফিখ ইমাম মালিক শাহফি ফিখ হাম্বালি ফিখ ইসহাক ইবনু রাহিবিয়া ইবনু কুজাইমা ইবনু হাজাম ইবনু তাইমিয়া শাউকানি ইবনু বাজ মোহাম্মদ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহমুল্লাহ গন সালাফদের অধিকাংশ ওলামা মাসাইক তারা বিহির সালাদকে একাকি পড়ার চেয়েও জামাতের সাথে পড়াকে উত্তম মনে করতেন এবং নিজেরাও জামাতের সাথে তারা বিহির সালাদ আদায় করতেন ইবনু আবি সাইবা দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো সাতানব্বই পৃষ্ঠা জামে আত্মির মিজি তৃতীয় খণ্ড একশো একষট্টি পৃষ্ঠা ফাজহুল কাদির প্রথম খণ্ড চারশো এক পৃষ্ঠা আল মুফহিম দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো অষ্টআশি পৃষ্ঠা তোহফাতুল মোহতাজ প্রথম খণ্ড দুশো সত্তর পৃষ্ঠা আল মুগনি প্রথম খণ্ড সাতশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা নুখাবুল আফকার পঞ্চম খণ্ড চারশো একষট্টি পৃষ্ঠা আল মোহাল্লা তৃতীয় খণ্ড আটত্রিশ পৃষ্ঠা মিনহাজ সোন্না অষ্টম খণ্ড তিনশো দশ পৃষ্ঠা আসাইলুল জর্রার প্রথম খণ্ড তিনশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা আশারহুল মোমিত চতুর্থ খণ্ড উনষাট পৃষ্ঠা মজমাও ফাতুয়া ইবনু বাজ এগারোতম খণ্ড তিনশো উনিশ পৃষ্ঠা বাহরাম বিন আবদুল্লাহ বিন আদ্দারিমি বলেন আবুল আব্বাস এবং আবু ইসহাক বলতেন তারাবিহের সালাত একাকি আদায় করার চেয়েও জামাতে আদায় করা উত্তম এই ব্যাপারে সমস্ত সাহাবি একমত মিশরের ওলামাই কিরামু এই বিষয়ে একমত সাইদ ইবনু আব্দুল আজিজ এবং আব্দুল রহমান ইবনু ইয়াজিদ ইবনু জাবের রাহিমাহুল্লাহ রামাদান মাসে তারাবিহের সালাত ইমামের পেছনে মসজিদে আদায় করতেন ওমর বিন খাত্তাবের সুন্নত ও সমস্ত ইমামের সুন্নত অনুসরণ করে এটিকেই উত্তম মনে করতেন ইসমাইল বিন আব্দুল মালিক বলেন সাইদ বিন জুবাইর রামাদান মাসে আমাদেরকে নিয়ে তারাবিহের সালাত আদায় করতেন কোন রাতে ওসমান রাদি আল্লাহ আনহুম কিরাত পড়তেন আবার কোন রাতে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহু কিরাত পড়তেন সোয়াইদ রাহিমাহুল্লাহ একশো বিশ বছর বয়সেও লোকেদেরকে নিয়ে রামাদান মাসে তারাবিহের নামাজ আদায় করতেন আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো রামাদান মাসে লোকেরা মসজিদে জামাতের সাথে তারাবিহ পড়বে নাকি বাড়িতে একাকি পড়বে এ বিষয়ে আপনার মত কি তিনি বললেন লোকেদের সাথে মসজিদে জামাতে নামাজ পড়বে আল মোগিনী প্রথম খণ্ড চারশো সাতান্ন পৃষ্ঠা হানাফিদের তারাবিহের জামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললেন তারাবিহের জালাত জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করা সুন্নাতে কিফায়া কিছু লোক যদি মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করেন বাকিরা বাড়িতে পৃথক পৃথক হয়ে বা জামাতের সাথে আদায় করেন তাহলে সুন্নতের হক আদায় হয়ে যাবে তবুও সালাত ছেড়ে দেওয়া হবে না ভুলে ছুটে গেলে সমস্যা নেই কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস হলে পাপের ভাগিদার হবে এ ব্যাপারে দলিল হলো সাহাবি ও তাবেইগণের আমল যেমন ইবনু উমার রুয়াহ ওবাই ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহুমা এবং সালেম কাসেম ইব্রাহিম ও নাফেহ রাহিমাহমুল্লাহ তাদের আমল এটাই প্রমাণ করে যে জামাতের সাথে মসজিদে তারাবিহের সালাত আদায় করা সুন্নতে কিফায়া সুতরাং যদি মসজিদে সবাই তারাবিহের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই পাপের ভাগিদার হবে রদ্দুল মুখতার প্রথম খণ্ড চারশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস আলা অনেকেই রামাদানের রাতে তারাবিহের সালাত জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করেন কিন্তু যখন ইমাম সাহেব বিতির পড়ানোর জন্য দাঁড়ান তখন অনেকেই মসজিদ থেকে বের হয়ে যান যাতে বাড়িতে গিয়ে বাকি নামাজ পড়তে পারেন যদিও এই কাজটি অনেক সময় এই জন্য করা হয় যে বাড়িতে গিয়ে বাকি নামাজের সাথে আরও নামাজ পড়া হবে কিন্তু বিষয়টি অনুত্তম আবু জার রাদি আল্লাহ আইন থেকে সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন আমরা রামাদান মাসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে রোজা রাখলাম রামাদানে আমাদের সাথে নতুন কিছু ঘটল না এক পর্যায়ে তেইশতম রামাদান চলে এলো রাতে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে তারাবিহের নামাজ পড়লেন এক পর্যায়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল কিন্তু চব্বিশতম রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন না এরপর যখন পঁচিশতম রামাদান এলো তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন এক পর্যায়ে অর্ধরাত চলে গেল আমি বললাম ইয়া রাসুল্লাহ আমরা কি তবে সারা রাত নামাজ পড়ব তখন তিনি বললেন 
কোনো মানুষ ইমামের সাথে নামাজে দাঁড়ালো এরপর ইমাম যখন নামাজ থেকে পূর্ণরূপে ফারেগ হলো তখন সেও নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে চলে গেল তাহলে ব্যক্তির আমল নামাই পুরো রাত নামাজ পড়ার সওয়াব লেখা হবে এরপর ছাব্বিশতম রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন না সাতাশতম রাতে সকল নারী পুরুষকে একত্রিত করে নামাজে দাঁড়ালেন আমাদের মনে হলো আমরা সাহারির সময় পাব না তার পরের দিনগুলোতে আমাদেরকে নিয়ে তিনি আর নামাজে দাঁড়াননি সোনানে আবু দাউদ হাদিস এক হাজার তিনশো সাতান্ন রাসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিসে বলেছেন যেই ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকে তাহলে তার জন্যে পুরো রাতে নামাজ পড়ার সওয়াব দান করা হবে এটি আল্লাহ তালার অনুগ্রহ আর তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন তিনি সুমহান অনুগ্রহের অধিকারী রামাদানে নবজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের তারাবিহের রাকাত রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রামাদান মাসে তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত পড়তেন এবং তারাবিহের নামাজ শেষে জামায়াতের সাথে তিন রাকাত বিতির পড়তেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মাঝে মধ্যে সাহাবাই কিরামকে নিয়ে তারাবিহ পড়েছেন কত রাকাত পড়েছেন তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সহি সূত্রে জানা যায় না তবে ওমর রাজি আল্লাহ আনহের খিলাফত কাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশ রাকাত তারাবিহ পড়া হয়ে আসছে এই দীর্ঘ সময় কোথাও আট রাকাত পড়ার প্রচলন ছিল না ওমতের এই বিচ্ছিন্ন কর্মধারাই প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছ থেকে সাহাবাই কিরাম বিশ রাকাতের শিক্ষাই পেয়েছেন এই ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট মারফু হাদিসও বিদ্যমান এর সনদ বা সূত্র দুর্বল হলেও গ্রহণযোগ্য তা নিম্নরূপ তা হল ইয়াজিদ বিন হারুন বর্ণনা করেন তিনি বর্ণনা করেন হাকামের সূত্রে আর হাকাম মিকসামের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদি আল্লাহানহু থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন রসল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বিশ রাকাত তারাবিহের নামাজ পড়তেন এবং বিতির আদায় করতেন মুসন্নাফ হাদিস সাত হাজার সাতশো চুয়াত্তর তাবার আনিল এল কাবির বারো হাজার একশো দুই আল আউসাত হাদিস সাতশো আটানব্বই বাইহাকি প্রথম খণ্ড চারশো ছিয়ানব্বই মাক্তাবাত ইবনু তাইমিয়া এগারোতম খণ্ড তিনশো তিরানব্বই হাদিস ষোলো হাজার একশো ছয় হাদিসটির সনদে আবু সাইবা ইব্রাহিম ইবনু উসমান আছেন তিনি দায়িফ বা দুর্বল এই কারণে বাইহাকি সহ অনেকে হাদিসটিকে দায়িফ বলেছেন কিন্তু গ্রহণযোগ্য কোনো মুহাদ্দিস এটিকে জাল মাউজু বা বানোয়ার বলেননি শুধু শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহিমহুল্লাহ বলেছেন যা অগ্রহণযোগ্য জাইফ হাদিসকে প্রায় সকল মুহাদ্দিসি শর্ত সাপেক্ষে ফজিলতের ক্ষেত্রে ও রিকাকের বেলায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন রিকাক একটি ফিকি পরিভাষা যার অর্থ যা হৃদয়কে কোমল করে তোলে অন্তরে প্রথিত করে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা আর আহকাম বা বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ দায়িফকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন এক এমন জয়ী ফাদিস যার সম্পর্কে কোনো সারই দলিল প্রমাণ নেই বরং এর বক্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর এই ধরনের জয়ীফ আমলযোগ্য নয় দুই সনদের বিবেচনায় হাদিসটি জয়ীফ হলেও এর সমর্থনে সারই দলিল প্রমাণ আছে এবং সাহাবি ও তাবিনের যুগ থেকে তার আমল চলে এসেছে এমন জয়ীফ হাদিস শুধু আমলযোগ্যই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মোতাওয়াতির বা অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হাদিসে মনোনীত হতো আল আজবিবাতুল ফাজিলাহ গ্রন্থে শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু কুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন হাফেজ ইবনু কাইম রাহিমাহুল্লাহ এমন একটি জাইফ হাদিস সম্পর্কে বলেছেন এই হাদিসটি প্রমাণিত না হলেও বিভিন্ন যুগে নানান শহরে কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়া হাদিসের কথা অনুযায়ী আমল চালু থাকায় হাদিসটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট আল আজিবাতুল ফাজিলাহ পৃষ্ঠা ষোলো ইমাম জারকাশি রাহিমাহুল্লাহ তার হাদিস শাস্ত্রের মূল নীতি বিষয়ক গ্রন্থ আর নোকাতে বলেছেন জাইফ হাদিস যখন উম্মাহ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নেয় তখন সঠিক মতানুসারে সেই হাদিসটি আমলযোগ্য হয় এমনকি তা মোতাওয়াতির হাদিসের মানে পৌঁছে যায় আর নোকাত প্রথম খণ্ড তিনশো নব্বই পৃষ্ঠা হাফেজ শামসুদ্দিন সাখাবি লেখেছেন উম্মাহ যখন জাইফ হাদিসকে ব্যাপক হারে গ্রহণ করে নেয় তখন সঠিক মত অনুযায়ী সেটি আমলের উপযুক্ত হয় এমনকি তা দ্বারা অকাট্য বিধান রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে মোতাওয়াতির দলিলে মনোনীত হয় এই কারণেই ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ উত্তরাধিকারের জন্যে কোনো ওয়াসিয়াতনি হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন হাদিস বিচারতগণ এটিকে সুপ্রমাণিত মনে না করলেও আলেমগণ ব্যাপক হারে এটি গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেছেন এমনকি তারা হাদিসটিকে ওয়াসিয়াত সম্পর্কিত আয়াতটির বিধান রহিতকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ফাতহুল মুগইস প্রথম কুণ্ড তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা আমাদের আলোচ্য হাদিসটি দ্বিতীয় প্রকারের জয়ফের অন্তর্ভুক্ত সাহাবাই কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ওমার ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন আমল এই অনুযায়ী চলে এসেছে এমনকি পবিত্র মক্কার হারাম শরীফ ও মদিনা মসজিদের নববীতে সাহাবাই কিরামের যুগ থেকেই বিশ রাকাত তারাবিহ পড়া হচ্ছে যা আজও অব্যাহত সুতরাং উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে এটি অবশ্যই আমলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে তবে এটিকে জাল আখ্যায়িত করা হাদিস শাস্ত্রের স্বীকৃত মূলনীতি উপেক্ষা করারই নামান্তর শাইখ আলবানি রাহিমহুল্লাহ 
হাদিসটিকে জাল বলার কারণ হলো তার মতে হাদিসটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা ও জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহের হাদিসের বিপরীত অর্থাৎ যেই হাদিসে এগারো রাখাতের কথা বলা হয়েছে এর জবাব হলো মূলত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহের হাদিসটি তাহাজ্যতের বিষয়ে বর্ণিত তারাবিহের বিষয় নয় সুতরাং দুটির মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই তাছাড়া আমাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহের আরেকটি বর্ণনায় তেরো রাকাতের কথা এসেছে আমাজান আয়েশার এই দুটি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে আলেমগণ বলেছেন এগারো রাকাত সাধারণ আমল ছিল আর তেরো রাকাত মাঝে মধ্যে পড়তেন একইভাবে বলা চলে বিশ রাকাতও মাঝে মধ্যে পড়তেন সুতরাং তেরো রাকাত যেমন এগারো রাকাতের বিপরীত নয় ঠিক তেমন বিশ রাকাতও এগারো রাকাতের বিপরীত নয় আর জাবের রাদিয়াল্লাহ আহনের হাদিসটি দুর্বল এবং এর উপর ওম্মাতের আমল নেই তাই সেটা আমলযোগ্য নয় ওম্মাতের আমল ইবনু রোমান রাদিয়াল্লাহ আহনহ বলেন ওমর রাদিয়াল্লাহ আহনহের খিলাফতের সময় মানুষ তেইশ রাখাত তথা বিথির সহ তারাবি নামাজ পড়ত মোয়াত্তা মালিক প্রথম খণ্ড একশো দশ পৃষ্ঠা হাদিস দুইশো একাশি সোনানে আবু দাউদ হাদিস চার হাজার দুইশো উননব্বই প্রথম খণ্ড ছয়শো নিরানব্বই পৃষ্ঠা হাসান রাদিয়াল্লাহ আহনহ বলেন একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আহনহ মসজিদে নবাবিতে দেখলেন লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে তারাবিহের নামাজ পড়ছে তখন তিনি লোকেদের একত্রিত করে ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহ আহনহকে তাদের ইমাম বানিয়ে দিলেন এরপর থেকে লোকেরা জামাতের সাথেই ওবাইব ইবনু কাবের পেছনে বিশ রাকাত নামাজ পড়া শুরু করলেন সোনানে আবু দাউদ দ্বিতীয় খণ্ড পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা হাদিস এক হাজার চারশো উনত্রিশ মোহাম্মদ ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহ আহনহ বলেন ওমর রাদিয়াল্লাহ আহনহর যুগে রামাদানের লোকেরা বিশ রাকাত তারাবিহ নামাজ পড়তেন তাতে তারা দীর্ঘ কিরাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতির পড়তেন ইবনু নাসর মারুয়াজি কিয়ামুল লাল পৃষ্ঠা একানব্বই ইমাম ইবনুল বার রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন বিশ রাকাত তারাবিহ ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহ আহনহ থেকে বিশুদ্ধ রূপে প্রমাণিত সাহাবিগণের এক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত ছিল না আল ইজতিসকার পঞ্চম খণ্ড একশো সাতান্ন পৃষ্ঠা আসাদ ইবনু আমর রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন আমি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে তারাবিহ ও ও এই ব্যাপারে ওমর রাদিয়াল্লাহ আহনহের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন তারাবিহ সন্ন্যাতে মোয়াকাদা ওমর রাদিয়াল্লাহ আহনহ অনুমান করে নিজের পক্ষ থেকে তা নির্ধারণ করেননি তিনি তার নিকট বিদ্যমান ও রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত কোনো নির্দেশনার ভিত্তিতেই এই আদেশ দিয়েছিলেন তাছাড়া ওমর রাদিয়াল্লাহ আহনহ যখন এই নিয়ম চালু করলেন এবং ওবাইব ইবনু কাবের ইমামতিতে লোকেদেরকে একত্রিত করলেন এরপর ইমাম সবাইকে নিয়ে যখন নামাজ পড়লেন তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবি বিদ্যমান ছিলেন তাদের মধ্যে উসমান আলী ইবনু মাসউদ আব্বাস ইবনু আব্বাস তলহা জুবাইর মোয়াজ ও ওবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহুমা ও আজমাইন প্রমুখ ছিলেন যারা মোহাজির ও আনসার তাদের কেউই ওমারের উপর আপত্তি করেননি বরং সকলেই তাকে সমর্থন করেছেন তার সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং অন্যদেরকেও তার আদেশ দিয়েছেন আল ইখতিয়ার লিতা আলিল মুখতার প্রথম খণ্ড সত্তর পৃষ্ঠা মুল্লা আলী কারি রাহিমহুল্লাহ বলেছেন তারাবিহে নামাজ বিশ রাকাত এই বিষয়ে সব সাহাবির ইজমা তথা ঐক্যমত রয়েছে মিরকাত সারহে মিশকাত তৃতীয় খণ্ড একশো চৌরানব্বই পৃষ্ঠা শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমহুল্লাহ বলেন সুন্নত হল ইমামের অনুসরণ করবে কারণ যখন ইমাম তারাবিহের নামাজ পূর্ণ করার পূর্বে মুক্তাদি চলে যায় তখন সে সারা রাত জাগরণের সাব থেকে বঞ্চিত হয় তিনি আরও বলেছেন আমরা দেখেছি কিছু লোক ইমামের বিশ রাকাত শেষ হওয়ার আগেই চলে যায় অথচ শরিয়াতের বিধান মতে ইমামের অনুসরণী বড় ওয়াজিব এর বিপরীত করা মন্দ কাজ মাজমা ও ফাতোয়া চতুর্থ খণ্ড দুশো থেকে দুশো এক পৃষ্ঠা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ নাবিজের তারাবিহকে কোনো সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত না করে বলেন তবে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে নিশ্চয় ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহ আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জামানায় রামাদান মাসে রাত জেগে বিশ রাকাতে তারাবিহের নামাজে মানুষের ইমামতি করতেন এবং তিন রাখাত বিতির নামাজ পড়তেন তাই বহু ওলামাইকিরা মনে করেন এটাই সুন্নত কেননা তার সমস্ত আনসার ও মোহাজির সাহাবির সর্বসম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত আর কেউ তা অস্বীকার করেননি অন্য ইমামেরা উনচল্লিশ রাকাত বিতির সহ তারাবিহের নামাজ পড়া পছন্দ করেন কারণ তা হলো মদিনার আমল তিনি আরও বলেন সুতরাং বিশ রাকাত তারাবিহের নামাজ পড়াই উত্তম আর এটাই অধিকাংশ মুসলমানের আমল আর নিশ্চয় এটি দশ তথা সর্বনিম্ন এবং চল্লিশ তথা সর্বোচ্চ এর মাঝামাঝি তবে যদি কেউ চল্লিশ টাকাত বা অন্য কোনো সংখ্যা আদায় করেন তবে তাও জায়জ হবে এই বিষয়ে অন্য ইমামেরাও আলোকপাত করেছেন মাজমাউল ফাতোয়া বাইশতম খণ্ড দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা তেইশতম খণ্ড একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা শাইখ ইবনু তাইমিয়ার কথা অর্থাৎ নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের তারাবিহের নামাজের কোনো সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত না করার প্রমাণ হল আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহ আহনের হাদিস তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এক লোক জিজ্ঞাসা করলেন তারাবিহ
দুই দুই রাকাত করে পড়তে থাকবে যদি সকাল হওয়ার আশঙ্কা করো তাহলে বিতির পরে শেষ করে দেবে সাহি বুখারি হাদিস চারশো বাহাত্তর সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো উনপঞ্চাশ তারাবিহ নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে কিছু কথা পূর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত যে তারাবিহের নামাজ সন্নতে মোয়াক্কাদা এর রাকাত সংখ্যা বিশ এবং বিতির সহ তেইশ উমার আমল এইভাবেই চলে এসেছে খলিফায় রাশিদ উমর ইবনু খাতাব রাদিউল্লাহের যুগ থেকে পূর্বশরি এবং উত্তরশরি সকল মুসলিম এই বিষয়ে একমত চার মাঝাবের কোনো ইমাম এতে দ্বিমত পোষণ করেননি হ্যাঁ মদিনার মুজতাহিদ ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহ থেকে এক বর্ণনায় আছে যে তারাবিহের নামাজ তিরিশ রাকাত এই মতের পক্ষে দলিল হল তখনকার মদিনাবাসীর আমল নাফে রাহিমহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি মদিনায় লোকেদের দেখেছি তারা রামাদানে তিরিশ রাকাত তারাবিহ ও তিন রাকাত বিতির মিলে উনচল্লিশ রাকাত নামাজ পড়েন মোখতাসারুল কেয়ামুল লাইল পৃষ্ঠা দুইশো এক ফাতুল বারী পঞ্চম খণ্ড তিনশো বাহান্ন পৃষ্ঠা তবে ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহ থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা সাফি হাম্বলি ও হানাফি মাঝাবের মতোই অর্থাৎ তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত সুতরাং বিশ রাকাতের উপর চার মাঝাবের ইমামগণ একমত এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত আর এভাবে আল্লাহ তালা বিবাদ বিসংবাদের অনিষ্ট থেকে মোমিনদের হেফাজত করেছেন বিশ রাকাতের দলিল রামাদান মাসে ঈশান নামাজের পর বিতির নামাজের আগে তারাবিহের নামাজ পড়া সন্নাতে মোয়াক্কাদা রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়ার নিয়ম চলে এসেছে তারাবিহ বিশ রাকাত পড়ার ব্যাপারে ওমর রাদিয়াল্লাহ হয়ের জামানায় সাহাবিদের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ রাকাত তারাবিহের পক্ষ থেকে কোনো দলিল প্রমাণ যদি নাও থাকত তাহলে এই একটি দলিলই যথেষ্ট ছিল কারণ আট রাকাত তারাবিহের পক্ষে সুস্পষ্ট হাদিস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাহাবাই কিরাম বিশ রাকাত তারাবিহের পক্ষে একমত হয়ে যাবেন এটা কোনো ক্রমেই হতে পারে না মনে রাখতে হবে সাহাবিদের ইজমা সাধারণ বিষয় নয় শরিয়াতে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে তবে আট রাকাত পড়ার যে বর্ণনা হাদিসে এসেছে তা তারাবিহ সংক্রান্ত নয় তাহাজুদ সম্পর্কে আর এই কথা সর্বজনন বিদিত যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাধারণত আট রাকাত তাহাজুদ পড়তেন তারাবিহ একটি সুন্নত বা নফল নামাজ আর রামাদান হচ্ছে ইবাদতের মাস রামাদানে যত বেশি ইবাদত করা যায় ততই মঙ্গল তাই রামাদান মাসে বেশি থেকে বেশি ইবাদতে লিপ্ত থাকা দরকার তারা ভিড় রাকাত সংখ্যা নিয়ে ওপেন চ্যালেঞ্জ কিংবা লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা এগুলো কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় আবু হুরেরা রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম রামাদান মাসে রাতে নফল সালাত পড়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন তিনি বলতেন যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রামাদানের রাতে নফল নামাজ বা তারাবিহ পড়বে তার পেছনের সমস্ত গুণাহ মাফ হয়ে যাবে বিষয়টি এভাবে থাকা অবস্থায় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইন্তিকাল হয়ে গেল আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহের খিলাফতকালেও এইভাবেই ছিল এবং উমর রাজি আল্লাহ আনহের খিলাফতের জামানা শুরু হয়ে গেল সাহি মুসলিম হাদিস আঠারোশো ষোলো সোনানে আবু দাউদ হাদিস তেরোশো তিয়াত্তর এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাদানের রাতে নফল তথা তারাবিহের নামাজ নিজেও পড়তেন এবং সাহাবাই কিরামকেও তা আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করতেন উল্লেখ এই হাদিসকে আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানিও সহি বলেছেন আয়ুষা রাজি আল্লাহ হোয়েনা বর্ণনা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক রাতে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করলেন তার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক নামাজ আদায় করল সকালবেলা লোকেরা বিষয়টি একে অপরের সাথে বর্ণনা করল পরের রাতে আরও বেশি লোক একত্রিত হল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ আদায় করলেন লোকেরাও তার সঙ্গে আদায় করলেন পরের দিন লোকেরা অন্যদের সাথে বলাবলি করলে তৃতীয় রাতে লোকেদের সংখ্যা আরও বেশি হল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই রাতেও নামাজ আদায় করলেন লোকেরাও তার সঙ্গে নামাজ আদায় করল যখন চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লি ভরে গেল এমনকি ফজর হয়ে গেল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ফজরের নামাজ আদায় করে মুসল্লির দিকে ফিরিয়ে কালিমায় শাহাদাহ পাঠ করলেন এবং বললেন তোমাদের অবস্থান আমার কাছে গোপন নয় কিন্তু আমি ভয় করছি যে তোমাদের উপর এই সালাত ফরজ হয়ে যায় কিনা এরপর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে যাবে বিষয়টি এভাবে থাকা অবস্থায় রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম ইন্তিকালে হয়ে গেল সাহিউল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো আট সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার আটশো বিশ এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে তারাবিহের সালাত ছিল এবং তিনি জামাতের সাথে আদায় করেছেন কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তারাবিহের জামাত নিয়মিত করেননি কারণ এই আশঙ্কা করেছেন যে জামাতের সাথে আদায় করলে সাহাবাই কিরামের অধিক আগ্রহের কারণে ফরজ হয়ে যেতে পারে তাই নিজ ঘরে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাদানে তারাবিহ পড়েছেন কিন্তু কত রাখাত পড়েছেন এই ব্যাপারে কোনো সহি রেওয়ায়ত নেই তবে বিভিন্ন দুর্বল রেওয়ায়ত দ্বারা বিশ রাখাত প্রমাণিত ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাদান মাসে বিশ রাখাত তারাবিহ এবং
তাবারানি আল কাবির হাদিস বারো হাজার একশো দুই সুনানো বাইহাকি প্রথম খণ্ড চারশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা সাইব ইবনু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ওমর রাদি আল্লাহর যুগে লোকেরা রামাদান মাসে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন এমনকি ওসমান রাদি আল্লাহ যুগে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর হওয়ার কারণে লোকেরা লাঠির উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন সোনাল কবরালিল বাইহাকি চার হাজার তিনশো তিরানব্বই ইয়াজেদ ইবনু রোমান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ওমর রাদি আল্লাহর খিলাফতের জামানায় লোকেরা বিতির সহ মোট তেইশ টাকা তারাবিহ পড়তেন মোয়াত্তা মালেক হাদিস তিনশো আশি আব্দুল আজিজ ইবনু নাফি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহু লোকেদেরকে নিয়ে রামাদান মাসে মদিনা শরীফে বিশ টাকা তারাবি এবং তিন রাকাত বিতির পড়তেন মুসানাফি ইবনু আবি সাহিবা হাদিস সাত হাজার ছয়শো চৌরাশি আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সুতাইর ইবনু সাকাল রাদি আল্লাহ আনহু রামাদান মাসে বিশ রাকাত তারাবি এবং তিন রাকাত বিতির পড়তেন মোসানাফ ইবনে আবি সাহিবা হাদিস সাত হাজার সাতশো বাষট্টি বিশ টাকা তারাবিহের পক্ষে এভাবে সাহাবি ও তাহাবিদের অভিমত দিতে গেলে কয়েকশো পৃষ্ঠা দরকার বিভিন্ন হাদিসের কিতাবগুলোতে তাদের ফাতোয়া ও আমল বিধৃত হয়েছে চার মাঝাবের ইমামের অভিমত কোরআন ও সন্নাহকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে পেশ করার জন্য চার ইমামের অবদান অনস্বীকার্য পৃথিবীর অধিকাংশ বরং প্রায় সকল মুসলিমই চার ইমামের অনুসারী দেখার বিষয় তারাবিহের নামাজ সংখ্যা সম্পর্কে তাদের অভিমত কি কোরআন ও হাদিস থেকে এই চিতিহাদের তারাই সবার চেয়ে এগিয়ে আট রাকাত ও বিশ রাকাত সবগুলো হাদিস অবশ্যই তাদের সামনে ছিল তা থাকা সত্ত্বেও তারা কী ফয়সালা দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমহুল্লাহের মতে তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহ থেকে দুটি অভিমত পাওয়া যায় এক বিশ দুই তিরিশ রাকাত তবে ইমাম মালেকের অনুসারীবৃন্দ বিশ রাকাতের উপর আমল করেন এবং এটাই তাদের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত প্রত্যেক মাঝাবের সংশ্লিষ্ট কিতাবে বিষয়টি সবিস্তরে বিধৃত হয়েছে ইবনু কোদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন বিশ রাকাত তারাবিহের ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন এবং ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহের দ্বিতীয় মতের খণ্ডন করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে তারাবিহের নামাজ তিরিশ রাকাত ইবনু কোদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন কিয়ামুল আমাদান তথা তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত এই নামাজ সন্ন্যতে মোয়াক্কাদা তারাবিহের নামাজ চালু করেছেন স্বয়ং নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কিন্তু বলা হয় তারাবিহের নামাজ চালু করেছেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু এর কারণ হল তিনি সর্বপ্রথম ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহের পেছনে জামাতের ব্যবস্থা করেছেন তার নির্দেশেই ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহু লোকেদের নিয়ে তারাবিহের জামাত শুরু করেছেন এক বর্ণনায় এসেছে রামাদানের এক রাতে ওমর রাদি আল্লাহ আনহু বের হলেন দেখলেন লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট জামাত আর নামাজ পড়ছে ওমর রাদি আল্লাহ আনহু বলেছেন সবাইকে যদি এক ইমামের পেছনে জামাত করে দিই তাহলে ভালো হবে এরপর সবাইকে ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহের পেছনে এক জামাতে দাঁড় করিয়ে দিলেন এরপর আরেক রাতে বের হয়ে দেখলেন লোকজন ইমামের পেছনে জামাতের সাথে নামাজ পড়ছেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহ তখন বললেন এটি উত্তম বিদাত সাহিউল বুখারি হাদিস দু হাজার দশ এরপর ইবনু কোদামা রাহিমহুল্লাহ বলেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল রাহিমহুল্লাহের মতে তারা বিহের নামাজ বিশ রাকাত এটি সুফিয়ান সাউরি রাহিমহুল্লাহ আবু হানিফা রাহিমহুল্লাহ ও শাফি রাহিমহুল্লাহের মত ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহ বলেছেন তারা বিহের নামাজ তিরিশ রাকাত তিনি তখনকার মদিনার আমল গ্রহণ করেছেন বিশ টাকা তারাবিহের দলিল হল ওমর রাদি আল্লাহনহু যখন সাহাবিদেরকে ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহনহের পেছনে দাঁড় করিয়েছিলেন তখন তিনি তাদের নিয়ে বিশ টাকা তারাবিহ পড়েছিলেন ইয়াজিদ ইবনু রোমান রাদি আল্লাহ আনহ থেকে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন ওমর ইবনু খাতাব রাদি আল্লাহ আনহের যুগে সাহাবাই কিরাম তিন রাকাত বিতির সহ তেইশ রাকাত নামাজ আদায় করতেন আলী রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি সাহাবি ও তাবিদের নিয়ে বিশ টাকা তারাবিহ পড়ার জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করেছেন অন্যান্য সাহাবির সামনে ওমর ও আলী রাদি আল্লাহ আনহের নির্দেশ এবং সাহাবাই কিরামের এই আমল ইজমার পর্যায়ের ইবনু কোদামা রাহিমহুল্লাহ আরও বলেন যদি প্রমাণিত হয় যে ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহের জামানায় মদিনাবাসী সকলেই তিরিশ টাকা তারাবি পড়েছেন তাহলেও ওমর রাদি আল্লাহ আনহ যা করেছেন এবং তার যুগে সাহাবাই কিরাম যে বিষয়ে ইজমা করেছেন তারই অনুসরণ করা উত্তম কোনো কোনো আলেম বলেছেন মক্কাবাসীরা চার রাকাত অন্তরন্তর তাওয়াফ করতেন মদিনাবাসীরা সে সাওয়াব অর্জনের জন্য তাওয়াফের বদলে চার রাকাত নামাজ পড়তেন কিন্তু বলাই বাহুল্য সাহাবাই কিরাম যে রাকাত সংখ্যার উপর ছিলেন সেই অনুযায়ী আমল করাই শ্রেয় আলী রাদি আল্লাহ আনহ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তিনি এক রামাদানে বিভিন্ন মসজিদে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন সেগুলোতে বাতি জ্বালিয়ে লোকজন নামাজ পড়ছে তখন আলী রাদি আল্লাহ আনহ বলেছেন আল্লাহ তালা ওমরের কবরকে আলোকিত করুন যেমন তিনি আমাদের মসজিদগুলোকে আলোকিত করেছেন ইমাম আহমদ রাহিমহ
তারাবিহের নামাজ এই পরিমাণ দীর্ঘ করবে যতটুকু মুসলিদের জন্য সহনীয়ত হয় তাদের কষ্ট না হয় কিরাতের বিষয়টি মুসলিদের সহন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কাজী রাহি মহল্লা বলেছেন পুরো রামাদানের তারাবিহতে এক খতমের কম হওয়া উচিত নয় এবং এক খতম থেকে বেশি পড়াও ঠিক নয় যাতে মুসলিদের কষ্ট না হয় আল মোগিনি ইবন কোদামা দ্বিতীয় খণ্ড একশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা ইমাম তিরমিজি রাহি মহল্লা বলেছেন ওমর রাদিয়াল্লাহ হু আলী রাদিয়াল্লাহ হু ও অন্যান্য সাহাবি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে এর উপরই অধিকাংশ আহলে ইলমদের আমল অর্থাৎ তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ শাফি রাহিমাহুল্লাহের মাজাব এই অনুযায়ী শাফি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন মক্কাবাসীদের দেখেছি তারা বিশ রাকাত তারাবিহ পড়েন জামে আত্মির মিজি দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো সাতাশ থেকে তিনশো আঠাশ পৃষ্ঠা ইবনু রুস্ত রাহিমাহুল্লাহ বলেন ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহের এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ শাফি রাহিমাহুল্লাহ ও আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বেতির ব্যতীত বিশ রাকাত তারাবিহের মত গ্রহণ করেছেন বিদায়াতুল মুজতাহিদ দ্বিতীয় খণ্ড দুশো বাষট্টি পৃষ্ঠা ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন আমাদের শাফি মাঝাব মতে তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত প্রত্যেক দুই রাকাতে সালাম ফেরাবে এবং চার রাকাত পরপর তার বিহা তথা আরাম করবে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও তার অনুসারীগণ এবং আহমদ রাহিমাহুল্লাহ দাউদ রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য ইমামগণের মত এটাই কাজী ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন জুমহুর উলামাই কিরামের মাঝাবু তাই ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহন হু সাহাবিদের নিয়ে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন এবং বিশ রাকাত বিতির পড়তেন বিষয়টি সুপ্রমাণিত তাই অনেক আলেমের মতে এটাই সুন্নত কেননা ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহন হু মুহাজির ও আনসার সাহাবাই কিরামের উপস্থিতিতে বিশ রাকাত পড়েছেন তখন এর উপর কেউই কোনো আপত্তি করেননি মাজমাও ফাতোয়া তেইশতম খণ্ড একশো বারো থেকে একশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা মাজমুয়াতুল ফাতোয়াহ নাজদিয়ায় আছে শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু মোহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওহাব তারাবিহ নামাজের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করেছেন যে ওমর রাদিয়াল্লাহ হু যখন ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহ হেনের মাধ্যমে জামাতের ব্যবস্থা করেন তখন সাহাবাই কিরাম বিশ রাকাত তারাবিহ পড়েছেন মুসলিম উম্মার ইমামগণের এসব উদ্ধৃতি নিশ্চিত প্রমাণ করে মুসলিমদের মাঝে বর্তমানে যে বিশ রাকাত তারাবাহ প্রতিষ্ঠিত এটাই হক এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই বিশ রাকাতে সাহাবাই কিরামের আমল দ্বারা সুপ্রমাণিত চার মাঝাবের ইমামগণের এর উপরই এজমা যারা হলেন সর্বযুগের হৃদায়তের আলোকবর্তিকা এবং ইলম ও জ্ঞানের মিনার ওমর রাদিয়াল্লাহ হু এই সংখ্যার নির্দেশই দান করেছিলেন আর সহি হাদিসের ভাষ্যমতে আল্লাহ তালা হক ও সত্য গচ্ছিত রেখেছেন ওমরের জাবান ও কলবে জামে আত্মের মিজি হাদিস তিন হাজার ছয়শো বিরাশি মোসান্নাফে ইবনে আবি সাইবা হাদিস বত্রিশ হাজার ছয়শো উনপঞ্চাশ তারাবিহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিবাদ ছাড়ুন যার যার আমল করুন আমরা এতক্ষণ তারাবিহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করলাম জুমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামাই কিরামের মতে তারাবিহের রাকাত বিশ অনেকে আরও বেশি বলেছেন কিছু সংখ্যক লোকের মতে তারাবিহের সংখ্যা আট তারা শুধু আট রাকাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং আরেকটু আগে বাড়িয়ে বিশ রাকাতকে বিদআত আখ্যায়িত করেছে তারা বুঝতেই পারছে না যে বিশ রাকাত তারাবিহকে বিদআত বলার পরিণতি খুব ভয়ঙ্কর এর দ্বারা তো এটা প্রতীয়মান হয় যে আমাদের পূর্বশ্বরী ও উত্তরসরী ইমামগণ অজ্ঞ ও ভ্রষ্ট ছিলেন না অজুবিল্লাহ এখানেই শেষ নয় বরং তাদের উক্ত বক্তব্য অনুযায়ী তো স্বয়ং সাহাবিদের চাদরেই অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার দাগ লেগে যায় না অজুবিল্লাহ কেননা ওমর রাদিয়াল্লাহ হন হো বিশ রাকাত তারাবিহের নির্দেশ দিলে নবীজির সকল সাহাবি তা সমর্থন করেছেন কেউ কোনো আপত্তি করেনি বরং সকলে এজমা করে নিয়েছেন সুতরাং আট রাকাতকে সুন্নত বলে বিশ রাকাতকে বিদআত আখ্যা দেয়া অত্যন্ত ভয়ানক বিষয় কিন্তু তারা এটাই বলছে এসব বলে মানুষকে প্যারাসানিতে ফেলছে মুসলিমদের একতা বিনষ্ট করছে এবং মুসলিমদের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে পরিতাপের বিষয় হলো তারা এসব করছে আর ভাবছে খুব মহৎ কর্ম আঞ্জাম দিচ্ছে আমাদের দেশের কিছু মানুষ তারাবিহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে চরম বাড়াবাড়িতে লিপ্ত আমরা আগে আলোচনা করেছি জুমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামাই কিরামের মতে তারাবিহ বিশ রাকাত এরপরও কেউ যদি আট রাকাত পড়তে চায় সে পড়ুক তবে বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি করা উচিত নয় যেসব মসজিদে বিশ রাকাত হয় সেখান থেকে আট রাকাত পরে ভিড় হওয়া উচিত নয় এই বিষয়ে মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহের মতামত নিচে পেশ করা হলো রামাদানুল মুবারক মুমিনের ইমানি তার বিয়াতের বিশেষ মাস এই মাসেই একজন মুমিনকে সারা বছরের ইমানি শক্তি ও তাকুয়ার পাথেও সংগ্রহ করতে হয় এই জন্যে এই মাসে একদিকে যেমন অতিরিক্ত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকা উচিত তেমনি সব ধরনের বিবাদ বিসংবাদ থেকেও পুরোপুরি পবিত্র থাকা উচিত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমাদের কেউ রোজাদার হলে সে যেন কোনো মন্দ কথা না বলে এবং হট্টগোল না করে আর কেউ তাকে কটুক্তি করলে 
বা তার সাথে ঝগড়া করতে চাইলে সে যেন বলে আমি রোজাদার সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকা রোজার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান রোজাহীন অবস্থায়ও তার নিষিদ্ধ আর রোজা অবস্থায় আরও মারাত্মক দুনিয়াবি বিষয়ে যেমন বিবাদ বিসংবাদ নিষিদ্ধ তেমনই দিনী বিষয়ে নিষিদ্ধ দিনী বিষয়ে উপদেশ নাসিহাত সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধের বিধান রয়েছে কিন্তু ঝগড়া বিবাদের অনুমতি নেই কেউ ভুল করলে ভুল কথা বললে তাকে বোঝানো যেতে পারে সত্য সঠিক বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে কিন্তু তার মাথায় চড়ে বসা ইসলামের শিক্ষা নয় আজকাল বিষয়টি শুধু এই নয় যে ভুল কথা বা ভুল কাজের প্রতিবাদ করা হয় না প্রকাশ্যে হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের দ্বারা রামাদানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হলেও তার প্রতিবাদ নেই প্রতিবাদ আছে শুধু তারাবিহের নামাজ বিশ রাখাত পড়ার বিষয়ে এর বিরুদ্ধে লিফলেট প্রচার করা হয় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয় এগুলো প্রতি রামাদানেই কিছু লোকের বিশেষ অবস্থান হয়ে দাঁড়ায় মনে হয় যেন তাদের নিকট বিশ রাখাত তারাবিহের পরা ফরজ নামাজ ছেড়ে দেওয়া ও ফরজ রোজা ত্যাগ করার চেয়েও অনেক বড় গুণা কেননা এসব ফরজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাদেরকে কখনো আফসোস করতে দেখা যায় না কিংবা এসবের সংশোধনের জন্য কোনো দাওয়াতি প্রচারপত্র বিতরণ করতে দেখা যায় না এসব মানুষ যদি সঠিক এলম অর্জন করত তাহলে বুঝত যে বিশ রাখাত তারাবি খোলাফাই রাশিদিনের সন্নত মহাজির ও আনসার সাহাবিগণের ঐক্যমত এজমা ও খাইরুল করুণ থেকে আদ্যবধি উম্মাতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এবং সর্বসম্মত পথ তথা সাবিলুল মোমিনের মতো অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এর বিপরীতে তারাবিহের নামাজকে আট রাখাতে সীমাবদ্ধ করার পক্ষে কোনোই দলিল নেই যদি জোর করে বিনা দলিলে তাহাজ্জুদ ও তারাবিহকে একই নামাজ দাবি করা হয় তবুও তা আট রাখাতে সীমাবদ্ধ হতে পারে না কেননা তাহাজ্জুদের নামাজ আট রাখাতে সীমাবদ্ধ নয় কাউলি হাদিস অনুযায়ী দুই দুই রাকাত করে সুভে সাহাদিক পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা পড়া যায় আর ফেলি হাদিস দ্বারাও আট রাকাতের বেশি প্রমাণিত স্বয়ং আম্মাজান আইসার আদি আল্লাহ আনহা থেকে যার বর্ণনাকৃত বছর জুড়ে সালাত সালাতুল লাইলের আট রাকাত ও বিতির তিন রাকাত মোট এগারো রাকাতের হাদিস দ্বারা এসব বন্ধু তারাবিহের দলিল পেশ করে থাকেন সহিষ্ণুদে দশ রাকাতের কথা প্রমাণিত আর অন্য সাহাবি থেকে এর চেয়েও বেশি প্রমাণিত এ জন্যে তারা তাহাজ্জুতের হাদিস দ্বারা তারাবিহের রাকাত সংখ্যা প্রমাণের অপচেষ্টা করেন তাদের কোনো অধিকার নেই বিশ রাকাত তারাবিহ আদায়কারীর উপর আপত্তি করবার তাদের নিকট সাধারণ নফল নামাজেও জামাত জায়েজ তাদের নিকট সাধারণ নফল নামাজেও জামাত জায়েজ আর তাহার জুতে তা হলো মোবা সুতরাং তাদের কথা অনুযায়ী যদি ধরা হয় বিশ রাকাত শূন্যতে মোয়াক্কা দানোয় তাহলে তা এই হবে যে তার নফল এবং তাদের নিকট নফল নামাজ জামাতে আদায় করা জাহিজ এই জন্য যারা বিশ রাগাত পড়ছে তারা তো তাদের নীতি অনুযায়ী কোনো নাজায়েজ কাজ করছে না তাহলে কেন খামোখা বিশ রাখাত আদায়কারীদের বিভ্রান্ত করবেন তাদের বিরুদ্ধে লিফলেট প্রচার করবেন কুটুক্তি করবেন এবং তাদের প্রতি বিদআত ও সন্ন্যাস বিরোধিতার অপবাদ দেবেন আর যদি আপনি নিষ্ঠার সাথেই আট রাখাতের বেশি তারাবিহকে বিদাত মনে করে থাকেন তবে প্রশ্ন এই যে আপনি কি নিজে হাদিস ও আশাসমূহ সনদ যাচাই করেছেন উসুলে হাদিস এলমে আসমাউ রিজাল ও ইলমুল জারহি ও তাদিল সম্পর্কে কি আপনার বিশেষজ্ঞতা আছে এলমে উসুলুল ফিখ বিষয়ে কি আপনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন আপনার উত্তর যদি না বোধক হয় তবে নিঃসন্দেহে আপনার এই জ্ঞান অন্যের তাকলিদ নির্ভর আর এই তাকলিদ নির্ভর ইলমের উপর ভিত্তি করে কিভাবে আপনি অন্যের উপর আক্রমণ করছেন মনে রাখবেন বিশ রাকাত আর আট রাকাতের মত ভিন্নতা সন্ন্যাহের ভিন্নতার মত ভিন্নতা নয় বরং তারাবিহকে আট রাখাতে সীমাবদ্ধ মনে করা এবং বিশ রাকাত পড়তে আপত্তি করা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ও এজমা পরিপন্থী এরপরেও আমি আরাজ করব যদি আপনি আমানোদ্ধারীর সাথে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়াকে ভুল মনে করেন তাহলে আপনি নিজ ধারণা অনুযায়ী সঠিক আমল করছেন এতটুকুই কি যথেষ্ট নয় অন্যের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া আদৌ কেন প্রয়োজন আছে কি আপনি এই হাদিসের উপর একটু আমল করুন যে ব্যক্তি ভ্রান্ত অবস্থানে থেকেও মিথ্যা ত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের কোণে গৃহ নির্মাণ করা হয় আর যে সঠিক অবস্থানে থেকে ঝগড়া পরিহার করে তার জন্যে মধ্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হয় আর যে নিজের ব্যবহারকে সুন্দর করে তার জন্যে উচ্চ জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হয় যা আমি আত্মীর মেজি হাদিস দু হাজার একশো এগারো শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী রাহিম হোল্লা এই বিচ্ছিন্ন মতের তথা তারাবিহের নামাজ আট রাকাতে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং বিশ রাকাত তারাবিহ বিদাত হওয়ার সমর্থনে একটি কিতাব রচনা করেছেন এর বিপরীতে খুদ আরবের আলিমগণী কলম ধরেছেন কিন্তু লক্ষণের বিষয় এই যে শাইখ আলবানী রাহিম হোল্লার কিতাবের কয়েক জায়গায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমি নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী আট টাকাতের বেশি তারাবিহ পড়া জায়েজ না হওয়াকে সঠিক মনে করি আমি তা বলছিও কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যেসব আহালে ইলম নিজেদের ইজতিহাদ অনুযায়ী কিংবা আঁকাবিরে আহালে ইলমদের তাকলিদ করে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়েন তাদের সম্পর্কে আমি এই কথা বলছি যে তারা বিদ আহাতে লিপ্ত না
তারা বরং নিজেদের ইজতেহাদ অনুযায়ী সাওয়াবের অধিকারী হবেন আমার এসব ভাইরা যদি শাইখ আলবানী রাহি মহল্লার এই কথা অনুযায়ী আমল করেন তবুও তো তাদের ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই এসব বিবাদের পরিবর্তে এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত যে তারা দীর্ঘ কিরাতে আট টাকা তারাবিহ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন এবং তারাবিহিতে কোরআন মাজিদ খতম করার চেষ্টা করবেন তারাবিহিতে কোরআন মাজিদ খতম করার সুন্নত দলিলহীন নয় এর দলিল আছে খুদ ইমাম বুখারিও তারাবিহের প্রতি রাখাতে বিষ আয়াত করে তিলাওয়াত করতেন এবং কোরআন মাজিদ খতম করতেন খাতিবে বাগদাদি দ্বিতীয় খণ্ড বারো নম্বর পৃষ্ঠা মারফু হাদিসে তাহাজ্জুদ ও কিয়ামে রামাদান তথা তারাবি উভয় নামাজে দীর্ঘ কিরাতের প্রতি উৎসাহ ও আমল বিদ্যমান রয়েছে এই সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করা উচিত পাশাপাশি ওই সহি হাদিসও তাদের স্মরণে রাখা উচিত যে যা কিয়ামে রামাদান তথা তারাবি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যেই হাদিসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ইমামের নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত যেই ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজ আদায় করবে সে সারা রাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার সওয়াব পাবে মোস্তাদ আহমদ হাদিস একুশ হাজার চারশো সাতচল্লিশ সোনারে আবু দাউদ হাদিস তেরোশো সত্তর জামে আত্মীর মেজি হাদিস আঠারোশো সতেরো এই হাদিস অনুযায়ী এসব ভাইদের উচিত আট টাকা তারাবি সময় তারা যেন ইমাম মুসলিদের রেখে মসজিদ থেকে বের না হন এবং নামাজের শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে নামাজ আদায় করতে থাকেন তাহলে ইনশা আল্লাহ তারা সারা রাত এবাদতের সওয়াব পাবেন আর যেসব ভাই বিশ টাকা তারাবি পড়েন তাদের প্রতি রইল তিনটি অনুরোধ এক আমরা আল্লাহ তালার শুকর আদায় করছি কারণ তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে সঠিক মাস আলা অনুধাবন করার তৌফিক দিয়েছেন আর শুকর আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিয়ামতের সঠিক ও যথার্থ ব্যবহার এর অপব্যবহার কিংবা এর দ্বারা ভুল উদ্দেশ্য সাধন না করা তাই আমাদের জন্য পূর্ণ খুশু খুজুর সাথে নামাজ আদায় করা জরুরি রুকু কাওমা রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সিজদা বৈঠক সকল রুকন ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করি অন্যথায় আমাদের নামাজ মুরগির ঠুকরে পরিণত হবে যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আর নিকৃষ্ট চুরি হল নামাজ এত দ্রুত আদায় করা যে রুকু সিজদা কাওমা জলসা ইত্যাদি রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা হয় না দুই তার তিলের সাথে কোরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা কমপক্ষে হরফের মাহরাজ ও অপরিহার্য সিফাতগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি এবং জরুরি ওয়াকআপগুলো পালন করি কোনো শব্দ বা হরফ উচ্চারিত হল না কিংবা পাশে মুসলে শুনতে পেল না এভাবে অতি দ্রুত তিলাওয়াত কখনো জায়েজ নয় তারা বিহিতে কোরআন মাজিদ খতম করা সুন্নত তবে এই সুন্নত তারাই আদায় করবেন যারা তার তিলের সাথে তিলাওয়াত করেন তিলাওয়াতের আদবসমূহ লক্ষ্য রাখেন অন্যথায় ছোট সুরা দিয়ে ধীরস্থিরভাবে তারা বিহ পড়াই উত্তম প্রকৃত তজবিদ হল হরফগুলো সঠিক উচ্চারণ ও ওয়াকফগুলো সঠিক অনুসরণ বাস্তবিক পক্ষে তাজবিদের বিধানসমূহ প্রয়োগের প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে কোর আনুল করিম বিশেষ করে যখন তা আল্লাহ তালার সামনে নামাজে তিলাওয়াত করা হয় তিন রাতে শেষ ভাগ অধিক উত্তম ও বরকতপূর্ণ এই জন্য শেষ রাতে তাহার জুত ও দোয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিন এই মাসে সাহারির জন্য ওঠার বরকতে তাহার জুত আদায় করতে পারেন তা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে অবশেষে সর্বশ্রেণীর ভাইদের জন্য একটি অনুরোধ তা এই যে রোজার প্রাণ হল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বিশেষ করে মুখ কান ও চোখের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এজন্য আমরা সবাই এদিকে লক্ষ্য রাখি গিবত থেকে বাঁচি ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকে এলমি ও দিনই মুজাকারা যদি নিষ্ঠার সাথে হয় তবু এর জন্যে বছরের অন্য সময় আছে সব কাজ রামাদান মাসেই করতে হবে তা তো জরুরি নয় খালিস ইবাদতের মৌসুমের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততই ভালো আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন আমিন রামাদানে নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের তারা বেখতে কোর আন তিলাওয়াত রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদানে খোদাভৃতি নমনীয়তা এবং দীর্ঘ কিরাতের মাধ্যমে তারা বিহ ও তাহাজ্যতের নামাজ আদায় করতেন হুজাইফা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রামাদানের এক রাতে আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এলাম তিনি তখন দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা শুরু করলেন তাকবিরের সময় বললেন আল্লাহ আকবর এরপর সুরা বাকারা সুরা নিসা ও সুরা আলে ইমরান পড়লেন ছোট ছোট প্রতি আয়াতেই ওয়াক অফ করলেন এরপর যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন রুকুতে গিয়ে ততক্ষণ বললেন সুবাহানা রব্বি আল আজিম এরপর রুকুতে যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ততক্ষণ বললেন সামি আল্লাহ লিমান হামিদাহু রব্বানা লাকাল হামদ এরপর যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন সিজদায় গিয়ে ততক্ষণ বললেন সুবাহানা রব্বি আল আজিম সুবাহানা রব্বি আল আজিম এরপর সিজদায় গিয়ে যতক্ষণ ছিলেন সিজদা থেকে মাথা তুলে ততক্ষণ বললেন রব্বি গফির লি এরপর যতক্ষণ বসেছিলেন সিজদায় গিয়ে ততক্ষণ বললেন সুবাহানা রব্বি আল আলা এরপর মাথা তুলে দাঁড়ালেন এভাবে দূর আকাত নামাজ পড়তে না পড়তেই মোস্তাদ আহমদ পঞ্চম খণ্ড চারশো পৃষ্ঠা হুজাইফা বিন ইয়ামান রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদানের এক রাতে খেজুর পাতার চাটাই দাঁড়ালেন এরপর সেখানে চার রাকাত নামাজ পড়লেন 
রাকাত গুলোতে তিলাওয়াত করলেন সোরা বাকারা আলে ইমরান নিসা মায়দা ও আনাম ইত্যে বছরে বিলাল এসে নামাজের জন্য আজান দিলেন অর্থাৎ ফজরের আজান দিলেন এবন আবি সাহেবা মুসনুদ আহমদ আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদান মাসে ও অন্য মাসে কেবল বিতির সহ এগারো রাকাত তাহার জুতে নামাজ পড়তেন প্রথমে চার রাকাত একসাথে পড়তেন তুমি সেই চার রাকাত নামাজের সৌন্দর্য ও ধীর্ঘতা নিয়ে প্রশ্ন করতে এসো না এরপর আবার চার রাকাত একসাথে পড়তেন তুমি সেই চার রাকাত নামাজের সৌন্দর্য ও ধীর্ঘতা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসো না অর্থাৎ এতটাই সুন্দর ছিল যে সেই নামাজ এবং এত বেশি দীর্ঘ ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করলেও তার মহিমা যথাযথ প্রকাশ পাবে না তাই কিছুই জিজ্ঞাসা করো না এরপর নবীজি বিতরে তিন রাকাত নামাজ পড়তেন সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার একশো সাতচল্লিশ সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো আটত্রিশ এই তিনটি হাদিসে নামাজ বলতে মূলত তাহাজুদ উদ্দেশ্য এখন আমরা তারাবিহের নামাজে নবীজির আমলের ধরন দেখব আবু জার রাদিয়াল্লাহ আনহ থেকে সহি সনদে বর্ণিত হাদিস এসেছে তিনি বলেছেন আমরা রামাদান মাসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে রোজা রাখলাম রামাদানে আমাদের সাথে নতুন কিছু ঘটল না এক পর্যায়ে রামাদানের মাত্র সাত দিন বাকি রইল নবীজি তখন আমাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা তারা বিহের নামাজে দাঁড়ালেন এক পর্যায়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল এরপর রামাদানের ছয় দিন বাকি থাকতে নবীজি আমাদের কিনে নামাজে দাঁড়ালেন না এরপর যখন রামাদানের মাত্র পাঁচ রামাদান বাকি রইল তখন তিনি আবার আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন এক পর্যায়ে অর্ধরাত চলে গেল আমি বললাম ইয়া রাসুল্লাহ আমরা কি তবে সারা রাত নামাজ পড়ব তখন তিনি বললেন কোনো মানুষ ইমামের সাথে নামাজ আদায় করার পর ইমামের নামাজ থেকে ফারেক হওয়ার পর যদি চলে যায় তাহলে তার আমল নামাই পুরো রাত নামাজ পড়ার সব লেখা হয় এরপর চার দিন বাকি থাকতে আমাদের কিনে নামাজে দাঁড়ালেন না অনন্তর যখন রামাদানের তিন দিন অবশিষ্ট রইল নবজি তখন আবার সকল নারী পুরুষকে একত্রিত করে রাতের বেলা নামাজে দাঁড়ালেন আমাদের মনে হলো আমরা সাহারির সময় পাব না আমাদেরকে নিয়ে আর নামাজে দাঁড়াননি সুরনে আবু দাউদ হাদিস হাদিস এক হাজার তিনশো সাতান্ন আম্মাজান আইসার দিয়াল্লাহ আনহা বলেন রামাদান মাসের রাতে লোকেরা মসজিদে নবীতে পৃথক পৃথক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন লোকেদের সাথে কোরআনের কিছু অংশ থাকত কারো পেছনে চারজন কারো পেছনে পাঁচজন কারো পেছনে ছয়জন অথবা কম বেশি লোক নামাজ পড়ত তারা তাদের ইমামের ইক্তিদা করে নামাজ পড়ত একদিন রামাদানের রাতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের আদেশ করলেন আমি যেন তার কামরার দরজায় একটি চাটাই রেখে দিই আমি তাই করলাম তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ঈশার নামাজ শেষে চাটায় গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর সাহাবিদেরকে নিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামাজ আদায় করলেন মোসনাদ আহমদ ষষ্ঠ খণ্ড দুশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা আলোচিত হাদিসগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় নাবিজি সাল্লাহ সাল্লামের নামাজ অনেক দীর্ঘ ছিল চাই সেটা তাহাজুত হোক অথবা তারাবিহের নামাজ যেমন শুরুর রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আমরা তার সাথে পঁচিশতম রাতে অর্ধরাত পর্যন্ত নামাজ পড়লাম নমাজি আমাদের নিয়ে সাতাশতম রাতে নামাজে দাঁড়ালেন এক পর্যায়ে আমাদের মনে হলো আমরা সাহারির সময় পাব না নবেজি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন নবেজির নামাজের সৌন্দর্য ও ধীরগতা সম্পর্কে জানতে এসো না নবেজির চার রাকাত নামাজ পড়লেন রাকাতগুলোতে সুরা বাকারা আলে ইমরান নিসা মাহিদা ও সুরা আন আম পড়লেন ইতিমধ্যে বিলাল এসে ফজরের নামাজের আজান দিলেন উল্লেখিত তারাবি বা তাহাজুতের নামাজগুলোতে রসুল সাল্লাহ সাল্লামে নিজে ইমামতি করেছেন লোকেরা তার অনুসরণ করেছেন এছাড়াও সাঈদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমহল্লাহ থেকে আরও সুস্পষ্ট কথা পাওয়া যায় তিনি বলেন ইমাম সাহেব তথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারা বিহতে শত শত আয়াত পড়তেন ফলে সুদীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর কারণে আমরা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম মোয়াত্তা মোহাম্মদ ঠিক এভাবে সাহাবি এবং তাবিগণও রামাদানে তারা বিহ ও তাহাজুদকে দীর্ঘ করেছেন দাউদ আল হোসাইন থেকে বর্ণিত তিনি আরাসকে বলতে শুনেছেন আমি লোকেদের দেখেছি তারা রামাদান মাসের তাহাজুতে নামাজের আর টাকাতে সুরা বাকারা পড়ে ফেলতেন আর যদি বারো রাকাত পড়তেন তাহলে দেখা যেত তারা একটু ছোট কিরাত করতেন মিশকাতুল মাসাবি এক হাজার তিনশো তিন সহি সনদে বর্ণিত আছে রামাদান মাসে যখন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু উবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহুকে লোকেদের ইমাম করার জন্য বললেন তখন তিনি দু রাকাতে দুশো আয়াত করে পড়তে লাগলেন এক পর্যায়ে এমন হলো যে যারা পেছনে ছিল তারা রাকাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন কিন্তু তবুও তারা নামাজ ছেড়ে চলে গেলেন না এভাবে এক সময় সুভে সাদিকের নিকটবর্তী সময় চলে এলো আর এভাবেই দৈনিক তারাবিহ পড়া হতো মোয়াত্তা ইমাম মালিক দুইশো উনপঞ্চাশ আবদুল্লাহ বিন আবু বকর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি রামাদানে আমরা তারাবিহের নামাজ থেকে ফারেক হয়ে খাদেমকে খুব দ্রুত খাবার নিয়ে আসতে বলতাম এই ভয় যে সাহারির সময় থাকবে না মোয়াত্তা মালেক মিশকাতুল মাসাবি হাদিস এক আবু উসমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তিনজন কারিকে রামাদানের নামাজ পড়ানোর আদেশ দিলেন যিনি দ্রুত পড়তে পারেন 
তাকে প্রতি রাকাতে তিরিশ আয়াত পড়তে বললেন যে মধ্যমভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন তাকে বিশ আয়াত পড়ার কথা বললেন আর যিনি সবচেয়ে ধীর পড়েন তাকে বিশ আয়াত পড়ার হুকুম করলেন শাহিহুল ইসলাম জাকারিয়া আল আনসারি বলেন রামাদানের পুরো মাসের তারাবিহের সালাতে সুরা ইখলাস তাকরার করে পড়া তুলনায় দীর্ঘ সুরা দিয়ে পড়া অধিক উত্তম কারণ এতে সুন্নাতের অনুকরণ হয় আনসারুল মুতালিব ফিসার হে রাউজু তালিব প্রথম খণ্ড দুশো এক পৃষ্ঠা তারাবিতে কোরআন খতম করার ফজিলত বিদ্যান ওলামা মাসাইকের অনেকেই মনে করেন রামাদান মাসে তারাবিহের নামাজে পুরো কোরআন খতম করা সুন্নাত হানাফি ও হাম্বালি ইমামগণ তাই মনে করেন ইমাম হাসান রাহিমাহুল্লাহ একবার ইমামে আজাম আবু হানিফা রাহিমহুল্লাহকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন সুন্নাত হল তারাবিহের নামাজে কোরআন কালিম খতম করা যাতে করে মানুষ পুরো কোরআন নামাজে দাঁড়িয়ে শুনতে পারে সুতরাং তারাবিতে খতম করা সুন্নত তবে হানাফিদের মধ্যে সেটা একবার তাই ইমাম সাহেব যেন লোকেদের অলসতার কারণে মাত্র একবার খতম করা ছেড়ে না দেন বরং তার উচিত তিনি প্রত্যেক রাখাতে দশ আয়াত বা কিছু বেশি করে পড়বেন যাতে পুরো কোরআন পড়া সহজে শেষ হয়ে যায় আল মাউসুয়াতুল ফিখিয়া আল কুয়েতিয়া সাতাশতম খণ্ড চোদ্দ নম্বর পৃষ্ঠা একটি মাস আলা রামাদান মাসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কোরআন শরীফ শোনা উচিত যার স্পষ্ট প্রমাণ হল নবজি এবং জিব্রিল আলাই সালাম রামাদান মাসে কোরআনে দাওয়ার করতেন একজন পড়তেন আর একজন শুনতেন আর অবশ্যই তারা অবহেলা করে শুনতেন না তাছাড়া আপনারা জেনে থাকবেন কোথাও কোরআন তিলাওয়াত হলে কোরআনের মর্যাদার কারণে মনোযোগ দিয়ে শোনা ওয়াজিব তাহলে সালাতে দাঁড়িয়ে কতটা মনোযোগী হতে হবে শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন হাদিস থেকে বুঝে আসে রামাদান মাসে পুরো কোরআন দাওর করা একে অপরকে শোনানো ইমাম থেকে মুসল্লিদের শোনা সব কিছুই সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নবেজি এবং জিব্রাইল আমিনের অনুসরণ কারণ এতে পুরো কোরআন থেকে উপকৃত হওয়া যায় যা পুরো বছরও অনেকের সুযোগ হয় না এই জন্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানাতে পছন্দ করতেন যিনি লোকেদের পুরো কোরআন নামাজে খতম করে শোনায় মাজবা ও ফাতু আলী ইবনে বাজ পনেরোতম খণ্ড তিনশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা একটি সতর্ক বার্তা তারাবিহের নামাজে ইমাম বা মুসল্লি যেই হোক না কেন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে তারাবিহ পড়ার প্রবণতা পরিহার করা উচিত কারণ যত তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ার চেষ্টা করা হোক না কেন তাতে সময়ের ব্যবধানে বেশি হেরফের হয় না সুতরাং সামান্য সময়ের জন্য তারাবিহ নামাজের সৌন্দর্য বিনষ্ট করতে তাড়াতাড়ি তারাবিহ পড়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে অধিক সব অর্জনের প্রত্যাশায় ধীরস্থিরভাবে তারাবিহ পড়াই উত্তম কিন্তু এই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত কিরাত যাতে এত বেশি দীর্ঘ না হয় যে লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে কারণ মুসল্লিদের মাঝে নানান ধরনের লোক থাকে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চা পর্যন্ত এদের মাঝে আবার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষ থাকে তাই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরি কারণ আবু হুরাইরা আদি আল্লাহ আহ থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ লোকেদের ইমাম হয় তাহলে সে যেন রাকাত অধিক বেশি দীর্ঘায়িত না করে কারণ মুসল্লিদের মাঝে ছোট বৃদ্ধ অসুস্থ এবং দুর্বল মানুষও থাকে তবে যখন একাকি নামাজ পড়বে তখন ইচ্ছে মতো কোরআন তিলাওয়াত করবে সাহি বুখারি হাদিস সাতশো তিন সাহি মুসলিম হাদিস চারশো সাঁষট্টি এই জন্য সবচেয়ে উত্তম হল ইমাম আবু হানিফা রাহিমহুল্লার কথার ওপর আমল করে নামাজ আদায় করা তিনি প্রত্যেক রাখাতে দশ বা এর কম বেশি আয়াত তিলাওয়াত করতে বলেছেন যা সকলের জন্য সহনীয় আর যারা বরকতের জন্য একের অধিক কোরআন খতম করতে চান তারা যেন মসজিদের অন্য কোনো স্থানে যেমন দ্বিতীয় তলা বা বারান্দায় অথবা নিজদের বাড়িতে যোগ্য ইমাম ঠিক করে তাদের পেছনে নামাজ পড়ে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী খতমে কোর আন শোনে আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাহদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির আঠারোতম পর্ব আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন পরবর্তী সকল ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু